हेलो बंधुरा भिडियोते तुम्हारे क्लस एटर एक्सारसाइज टू पॉइंट वन कोश्चन नम्बर नाइनटीन सल्व कर देखो तो हमें चलो स्टार्ट करी कोश्चन नम्बर नाइनटीन हम एक क्रिएटिव कोश्चन एटार बी नम्बर जो क्वेश्चन आई नम्बर क्योंकि अनेक हार्ड ए कमप्लेक्स तो वोटा एक भलोक बीजेपी भलोक ख्याल कर बोझार चेषा करो तो हमें चलो स्टार्ट करी प्रथम देखो क्वेश्चन नम्बर क्वेश्चन आज ए फ्रुट सेलर सोल बोट साम बनान एट द कस्ट अफ टा थार्टी सिक्स फोर टुएल्व पिसेस फ्रम जशोर ए तरह के बोले रखी क्वेश्चन नम्बर नाइनटीन ये क्रिएटिव क्वेश्चन ए कोश्चन नम्बर क्यों जे क्वेश्चन नम्बर थ्री क्यों क्वेश्चन नम्बर नाइनटिनर मत मैं थ्री शुद्ध हलो वार्ड प्रब्लेम ए नाइनटीन नम्बर हलो एक क्रिएटिव क्वेश्चन क्योंकि दुईटार दरण एक ही एफ्रिट सेलर बोर्ड साम बनाना जाए द कस्ट अफ टा थार्टी सिक्स पर टा थार्टी सिक्स फोर टुएल्व पिसेस फ्रम जशोर एंड टाका थार्टी सिक्स फोर एटीन पिसेस फ्रम कूस्टिया हि बोट इक्ुअल पिसेस बनाना इक्ुअल पिसेस अफ बनाना बोट फ्रम जशोर एंड कूस्टिया हि सेल्समैन सल्ड ऑल द बनाना और एट टा थार्टी सिक्स फोर फिफ्टीन पिसेस बोलते एक सेल्समैन जशोर तक कोला कलो जेगला प्रति बारो पिसर दाम छो छत्रिस टाक थार्टी सिक्स टाक कूस्टिया कला कल जेगुल अठारो पिसर दाम छो अठारो पिसर दाम छो थार्टी सिक्स टाक छत्तीस टाक तो एवं और सेल्समैन जे सबगल कला बिक्री कर मान मिक्स कर कूस्टियार एक कला जशोर एक भाव कर पंद्रह कला सेलिंग प्राइस हलो थार्टी सिक्स टाक क्यों कत टाकला क्या क्योंकि बोले ना शुद्ध बोलते दर जशोर तक एक सौ टाकला कल एन क्वेश्चन बोलते ओ एक मध्य थे जे बारोटा प्रति बारोटार दाम हलो थार्टी सिक्स टाइम कूस्टियार प्रति आठारो पिसर दाम कस प्राइस हलो थार्टी सिक्स टाक तो हमें सेल्समैन और सेलिंग प्राइस हलो टा फिफ्टीन पिसेस फर टा थार्टी सिक्स हमारे प्रथम क्वेश्चन हलो ह्वाट वज द कस प्राइज अफ हंड्रेड पिसेस फ्रम जशोर जशोर हंड्रेड कलागुल्लो कल बारो पिसर दाम थार्टी सिक्स टाक हल जशोर थे अठारो पिसर दाम छत्तीस टाक हल कूस्टिया तो जशोर कला हलो प्रति बारो पिस कला बारोटी कला थार्टी सिक्स टाक तो हमें बोलते जशोर कलार एक आठ कलार कस प्राइज बैर करते तो यहाँ प्रथम बारो पिस के बारो पिसर प्राइस हलो थार्टी सिक्स टाक एक पिसर प्राइस कस प्राइज बैर करते हैं तरह एक सौ पिसर कस प्राइज बैर करते हैं ये अनेक इजी तो करी एरा हलो नाइनटीन नम्बर ए कस प्राइज प्राइज कस प्राइज अफ देखो टुएल्व पिसर कस प्राइज हलो थार्टी सिक्स टाक अफ टुएल्व बनाना चाहिए पिसेस लिखते बनाना लिखते जेहतु क्वेश्चन ने देना फ्रम क्वेश्चन क्योंकि आज जशोर थे जशोर थे यहाँ भलोक क्वेश्चन पड़वा कारण एखे दुईटा भैल्यू जशोर थे कलर भैल्यू आईटा हलो कूस्टियार कलर भैल्यू हमें जशोर कलर भैल्यू बेर करते बोलते तो जशोर हलो टुएल्व पिसेस थार्टी सिक्स टाक फ्रम कस प्राइज अफ टुएल्व बनाना फ्रम जशो इजिकल टू टा थार्टी सिक्स देखो ये वन पिसर प्राइस बेर करब कस प्राइज अफ वन बनाना फ्रम जशोर इजिकल टू टा रईट साइड नम्बर ऊपर आस प्रथम फ्रैक्शन देव डान पास थार्टी सिक्स ये ऊपर बस और बाम पास टुएल्व नीचे बस देर फोर क्वेश्चन आइन एक सौ पिस कलर प्राइस बेर करते हैं देर फोर कस्ट प्राइज अफ हंड्रेड पिस बनाना फ्रम जशोर इज टा थार्टी सिक्स डिवाइडेड बुएल्व हंड्रेड आ माल्टिप्लै हंड्रेड हो 
এবং মনে রাখবে এরকম এটা কিন্তু হান্ড্রেড এটা সিঙ্গেল নাম্বার তো এটা মাল্টিপ্লাই হয়েছে এখন অনেকেই মনে করে এটা টুয়েলভের সাথে মাল্টিপ্লাই হয়েছে কিন্তু আসলে এটা এরকম যদি কোনো সিঙ্গেল নাম্বার মাল্টিপ্লাই হয় তো ওইটা সব সময় কিন্তু উপরের নাম্বার মানে থার্টি সিক্সের সাথে মাল্টিপ্লাই হয়েছে এখানে থার্টি সিক্স মাল্টিপ্লাই হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ এই পাশেও যদি থাকতো তাহলে হতো হান্ড্রেড মাল্টিপ্লাই থার্টি সিক্স ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ মানে এই সিঙ্গেল নাম্বার সবসময় উপরেরটার সাথে মাল্টিপ্লাই হয় তো কাটাকাটি করার সময় নিচের নাম্বার দিয়ে উপর এইটাকে কাটতে পারবা কিন্তু উপরের নাম্বার দিয়ে এটাকে কাটতে পারবা না যেমন যদি আমরা কাটি এটা হবে থ্রি টুয়েলভ দিয়ে থার্টি সিক্সকে কাটলে থ্রি টুয়েলভ জার থার্টি সিক্স আর থ্রি মাল্টিপ্লাই হান্ড্রেড ইকাল টু টাকা থ্রি হান্ড্রেড এখন তাহলে আমাদেরকে বলছে যশোর থেকে কিনা খোলার একশো পিসের কস্ট প্রাইস কত তাহলে একশো পিসের যশোরের খোলার একশো পিসের কস্ট প্রাইস হলো থ্রি হান্ড্রেড টাকা তো এটা হলো এ নাম্বারের সলিউশন এখন বি নাম্বার বি নাম্বার আমি এই পেজে করতেছি না কারণ তোমার বি নাম্বারটা একটু বড় এটা তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি অন্য পেজে চলে যাচ্ছি কিন্তু তোমরা পরীক্ষা কিন্তু পুরো পেজ ফিল আপ করবা আমি তোমার কাছে তোমাদেরকে শুধু একটা জিনিস বোঝাবার জন্য ওই পেজে যাচ্ছি তো বি নাম্বার বি নাম্বারে বলছে দেখো ইফ দ্য সেলসম্যান সল্ড অল দ্য বানানাস হাউ মাচ উড বি দ্য প্রফিট ওর লস সেলসম্যান যদি সবগুলা কলা বিক্রি করে দেয় তাহলে প্রফিট হতে বা লস কত হবে হাও মাছ বলছে যদি হাও মাছ থাকে তাহলে মনে রাখবে আমাদেরকে রেট অফ প্রফিট বের করতে হবে এবং রেট অফ প্রফিট বের করার জন্য প্রথমে আমাদেরকে প্রফিট হতে বা লস বের করতে হবে তারপর রেট অফ প্রফিট বের করবো তো প্রথমে প্রফিট হতে বা লস বের করতে হবে তো সবগুলা কলা বিক্রি করে দিছে তো আমাদেরকে সেলিং প্রাইস দেওয়া আছে টাকা ফিফটিন থার্টি সিক্স পিসেস এবং দুই দর দুই জায়গার কলার কস্ট প্রাইস দেওয়া আছে তো প্রথমে এক এক জায়গায় কলে কলার কস্ট প্রাইস বের করবো প্রথমে দেওয়া আছে যশোরের কলার প্রাইস তো কস্ট প্রাইস অফ টুয়েলভ পিসেস কস্ট প্রাইস অফ ওয়ান পিসেস দুই জায়গার প্রথমে এক পিস কলার প্রাইস বের করতে হবে কস্ট প্রাইস অফ টুয়েলভ পিসেস ফ্রম যশোর ইকুয়াল টু টাকা থার্টি সিক্স ও সরি থার্টি সিক্স দেয়ার ফর কস্ট প্রাইস অফ ওয়ান পিসেস ফ্রম যশোর ইজ ইকুয়াল টু টাকা সাইড ডান পাশে আসে থার্টি সিক্স এটা উপরে লিখবে বা পাশে আসে টুয়েলভ টুয়েলভ কাটাকাটি করলে থ্রি টুয়েলভ থার্টি সিক্স ইকুয়াল টু টাকা থ্রি মানে যশোরে যশোর থেকে কিনা কলার এক পিস কলার কস্ট প্রাইস হলো টাকা থ্রি তিন টাকা এখন আমরা কুষ্টিয়ার কলার প্রাইস একটা কলার কস্ট প্রাইস বের করবো কুষ্টিয়ার কলা আছে আঠারো পিসের কস্ট প্রাইস হলো থার্টি সিক্স টাকা তাহলে আমরা এক পিসের কস্ট প্রাইস আঠারো পিস কুষ্টিয়া থেকে আঠারো পিসের কস্ট প্রাইস থার্টি সিক্স টাকা কস্ট প্রাইস অফ অ্যাগেন কস্ট প্রাইস অফ এইটিন পিসেস ফ্রম কুষ্টিয়া ইজ টাকা আঠারো পিসেস কস্ট প্রাইস হলো টাকা থার্টি সিক্স তাহলে এক পিসের কস্ট প্রাইস হবে কস্ট প্রাইস দেয়ার ফর কস্ট প্রাইস অফ ওয়ান পিসেস ফ্রম কুষ্টিয়া ইজ টাকা ডান পাশে থার্টি সিক্স এটা উপরে লিখবো থার্টি সিক্স ডিভাইডেড বাই এইটিন এইটিন টু জার থার্টি সিক্স থার্টি সিক্সকে এইটিন দিয়ে ডিভাইড করলে টু আসে এইটিন টু জার থার্টি সিক্স ইকাল টু টাকা টু মানে কুষ্টিয়ার এক পিস কলার কস্ট প্রাইস হলো টাকা টু দুই টাকা এবং যশোরের এক পিস কলার কস্ট প্রাইস হলো তিন টাকা এবং আমাদেরকে যেহেতু দুই ধরনের ভ্যালু দিছে তো দুই ধরনের ভ্যালু দিয়ে আমরা অঙ্ক করতে পারব না তাই এই দুইটাকে মিক্স করতে হবে মানে যশোরের এবং কুষ্টিয়ার কলা দুইটা কোস প্রাইসকে একটা কোস প্রাইজে নিতে হবে তো এটা আমরা এইভাবে নিতে পারি যে 
first prize of cost um, cost prize of of one plus one a get a calculator one plus one or two bananas equal to taka again a protom one to represent for a joshua cola camane team taka ke evang dito one to represent for a pustier cola camane two taka the hole protom one mane holo protom one holo taka three that put us a plus dito one mane two two equal to taka three plus two equal to taka five এরকম দেখো যদি কোনো দুইটা ভ্যালু কে তুমি একসাথে করতে চাও তাহলে এইভাবে করতে হবে 1 1 আর 2 দিয়ে প্লাস করে নিবা এখন দেখো বলছে সেলসম্যান কিন্তু এই দুইটা কোলা মিক্স করে বিক্রি করছে মানে ধরো তুমি ওর দোকানে গেলা তোমাকে ও একটা জশরের কোলা দিবে এবং একটা কুষ্টিয়ার কোলা দিবে এইভাবে তোমাকে বিক্রি করবে তো এবং দুইটা কোলা দিলে তোমার তুমি ওকে টাকা দিবে 5 টাকা দিবা and to mark a Joshua rectacle and custard rectacola, a pasta guy big curve. To econ and two bananas is taga five. Econ child to make pasta ectaca in it. Do it take a do it take color damke holo pastaca. Only ecta color goes prize of a pasta. Tommy Nitesina, maybe a rectacy. Nanian eight of you. Tale. Cost price of deco. Egon do it a color cost price berculum. Egon child do it a do it a color the rack the borrowed a five. Otoba eva be curte paro. I can do it a ecta in yenibo. Therefore, cost price of one banana is equal to taka. It a full family level by cost price. Of one banana uh, is taka five divided by two. Dan person number ke amra upore likbo, bam person number ke niche likbo. The two eta ekta color cost price hobe five divided by two. Ekon tumne chale eta point ani the paro point na niyo onko korte paro. To five divided by two. Ekon amra eta be rakbo. এখন আমাদের সেলিং প্রাইস বের করতে হবে সেলিং প্রাইস বলছে দেখো ইফ দা ইফ দা ফ্রুট সেল না হি সেলসম্যান সোল্ড অল দা বানানাস এট টাকা 36 ফর 15 পিসেস সেলিং প্রাইস হলো 15 পিসেস এর সেলিং প্রাইস হলো 36 টাকা তাহলে আমাদেরকে যেহেতু কস প্রাইস বের করছে ওয়ান বানানাস তাহলে আমাদেরকে ওয়ান বানানাস সেলিং প্রাইস বের করতে হবে তাহলে আমরা লিখি সেলিং Price of fifteen bananas, bananas is equal to taka selling price. Hello, taka j thirty six for fifteen. This is taka thirty six six. Therefore. Like a question, Taka 36 for 15 pieces. Therefore, selling price of one banana is Taka 36 ton per share. So, the eight of the Ligbo Baba shares 15. 15. Econ Deco 36 by 15. Econ to the Amraki Gori is a 15 k. Abang 36 ke 3 liye divide kata kati kore 3 5 zar 15 3 12 zar 36 Ekon ar kata kati jabe na equal to taka 12 by 5 Eita holo ekta color selling price Ekon amadar loss hoi se da karan Fraction e dekho Fraction e chuto number Tee gane dekho দেখে বুঝা যাচ্ছে যে 5/2 এটা হলো ছোট নাম্বার ছোট নাম্বারটি কিন্তু আসলে বড় থাকে এবং বড় নাম্বারটি কিন্তু আসলে ছোট থাকে উপরে দেখো 12 আছে 
এবং নিচে 5 আছে মানে এইটা 5 উপরে 5 আছে এবং উপরে 12 আছে নিশ্চয়ই তোমরা মনে করতেছো এটা 12 হিসেবে এটা বড় নাম্বার আর নিচে 2 আছে নিচে 5 আছে মনে করতেছো এটা এটা বড় নাম্বার এবং এটা ছোট নাম্বার কস প্রাইস তে সেলিং প্রাইস কস প্রাইস এর থেকে বেশি কিন্তু আসলে তা না এরকম ফ্র্যাকশনের ক্ষেত্রে ছোট নাম্বারটি যেটাকে দেখতে মনে হয় ছোট নাম্বার ওইটা কিন্তু বড় আসলে আর যেটাকে দেখতে মনে হয় যে বড় নাম্বার ওইটা আসলে ছোট তো আমি তোমাদেরকে একটা সিম্বল জিনিস যদি দেখা দেখো এইখানে এটাকে পয়েন্ট এনে দেখে 5 বাই 2 আছে 5 বাই 2 আছে আর আছে 12 বাই 5 আর আছে 12 বাই 5 কারণ 5 বাই 2 কে যদি আমি পয়েন্ট নেই 2 দিয়ে 5 কে ডিভাইড করা লাগবে 2 2 যার 4 1 রইলো পয়েন্ট দিলে 0 আর 5 2 যার 10 হ্যাঁ এটা হলো পয়েন্ট আকারে আসলো 2.5 5 বাই 2 পয়েন্ট আকারে আসছে 2 বাই 5 হ্যাঁ এখন 12 বাই 5 কে যদি পয়েন্ট নেই 12 বাই 5 কে যদি পয়েন্ট নেই 5 কে 5 দিয়ে 12 কে ডিভাইড করব 5 2 is 10 রইলো 2 পয়েন্ট দিলে 0 5 4 is 20 হ্যাঁ এটা হলো 12 বাই 5 হলো 2.4 দেখো 2.5 বড় না 2.4 বড় 2.5 বড় দেখো ওই সময় মনে করতেছিল যে 5 বাই 2 যেহেতু ছোট ফ্র্যাকশন তাই এটা নাম ভ্যালু ছোট আসলে তা না 5 বাই 2 এর ভ্যালু হলো 2.5 যদি আমরা ডেসিমেলে নেই আর 12 বাই 5 এর ভ্যালু হলো 12 বাই 5 এর ভ্যালু হলো 2.4 যদি ডেসিমেলে নেই মানে ফ্র্যাকশনের ক্ষেত্রে যেটা ছোট নাম্বার ওইটা আসলে বড় তাই আমাদের এখানে বড় হলো কস কস প্রাইস হলো বেশি এবং সেলিং প্রাইস হলো কম তাই কস প্রাইস বেশি হলে আমরা জানি যে এটা লস হয় দেয়ারফর লস जिकल्टो टाका कोस प्राइस बेशी होले इटा लोस होए एबंग फॉर्मुला होलो कोस प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस आलो कोस प्राइस होलो इकाने टाका कोस प्राइस ऑफ वन बनाने इस टाका फाइव बाई टू फाइव बाई टू माइनस कोस प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होलो टाका ट्वेल्व बाई फाइव ट्वेल्व बाई फाइव इजिकल्टो टाका जो दे हमरा एल फाइव टू जार टेन एल सी एम नीले और टू फाइव जार टेन फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव टू जार टेन टुएल्व टू जार ट्वेंटी फोर तो एल सी एम नहीं आता सबाई पारो तो एक ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर कर ले नीचे कर फिलबो हमें एक जैगा नहीं जीतु ट्वेंटी फाइव माइनस এখন আমরা লস পেয়ে গেছি টাকা 1 ডিভাইডেড বাই 10 এখন দেখো লস আমরা পেয়ে গেছি মানে কোশ্চেনে ছিল प्रॉफिट অথবা লস কত হবে তো আমরা লস পাইছি মানে লস আমরা বের করে ফেলছি কিন্তু এখানে বলছে হাউ মাচ হাউ মাচ মানে আমরা আমাদেরকে এটা রেট অফ प्रॉफिट মানে परसेंटेज নিতে হবে তাহলে परसेंटेज নিতে হলে আমরা জানি ওইটাকে 1 দ্বারা 100 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করতে হয় দ্বারাও এখানে দেখে যাও এটা ইন টাকা আমাদের কস প্রাইস ছিল টাকা 5/2 তাহলে ইন টাকা 5/2 লস হইছে টাকা 1/10 লস ইকুয়াল টু টাকা 1 by 10 ताहले पास 5 by 2 टाका है लोस 1 by 10 1 टाका है लोस को तो इन टाका 1 लोस is equal to टाका एई टाका जो दिया हमना 1 by 10 1 by 10 by ताहले एक टाका है लोस अबे 1 by 10 1 by 10 बाय अब आर अमने जाने डान पर सेट आगे ऊपर लिख बो ये प्रथम एक टा टांग दिल लम तार ऊपर लिख लम वन बाय टेन एवं तार नीचे लिख बो बाम पर सेट आज जटा से फाइव बाय टू बाय टू ताहोले एक टका लॉस वन बाय टेन बाय फाइव बाय टू एक ओन हंड्रेड टका लॉस को तो होगे इन देर फॉर इन टका हंड्रेड 
এখন তোমরা বলতেছো অনেকে যে আমি রেট অফ রেভিটার ফর্মুলা ইউজ করি না কেন কারণ ফর্মুলা ইউজ করার মতো তো এখানে সুবিধা নেই এখানে দেখো প্রিন্সিপাল নেই এটা কিন্তু কোস প্রাইজ এবং সেলিং প্রাইজের ক্ষেত্রে কোস প্রাইজ এবং সেলিং প্রাইজের ক্ষেত্রে ফর্মুলা ইউজ করা যায় না তাই ইন টাকা হান্ড্রেড লস একশো টাকায় লস হবে ইন টাকা হান্ড্রেড লস ইজ ইকাল টু টাকা ওয়ান বাই টেন বাই ফাইভ বাই টু মাল্টিপ্লাই হান্ড্রেড এখন দেখো এখানে চারটা লাইনের ফ্র্যাকশন আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর আমরা জানি এরকম যদি বড় ফ্র্যাকশন থাকে তাহলে সবচেয়ে নিচের নাম্বারকে উপরে নিতে হবে মাল্টিপ্লাই দিয়ে তাহলে আমি এখানে করতেছি তোমরা পরের পেজে চলে যাই আমি যেহেতু যাই ইকাল টু টাকা ইকাল টু টাকা যে ওয়ান বাই টেন আছে হ্যাঁ বাই টেন প্রথমে একটা লাইন দিয়ে দিব এইভাবে তারপর উপরের নাম্বার যেটা আছে ওয়ান ওয়ান লিখে ফেলবো তারপর সবার নিচে যে নাম্বার আছে টু মাল্টিপ্লাই টু দিয়ে দিব মানে সবার নিচের নাম্বারকে উপরে নিয়ে আসবো টু দিয়ে তাহলে সবচেয়ে নিচে আছে টু টুকে উপরে নিয়ে আসলাম মাল্টিপ্লাই টু দিয়ে এখন বাকি থাকলো মাঝের টেন এবং ফাইভ এটা সিরিয়ালি মাল্টিপ্লাই দিয়ে লিখে ফেলবো টেন মাল্টিপ্লাই ফাইভ বুঝছো এইভাবে চারটা ফ্র্যাকশনকে দুইটা ফ্র্যাকশন নিতে হয় এখন আর থাকলো মাল্টিপ্লাই হান্ড্রেড এটা হান্ড্রেডকে হান্ড্রেড যেহেতু আমরা জানি যে সিঙ্গেল নাম্বার যখন মাল্টিপ্লাই হয় সবসময় উপরের নাম্বারটার সাথে মাল্টিপ্লাই হয় তাহলে উপরে হান্ড্রেড লিখে ফেলবো এরকম যতগুলো সিঙ্গেল নাম্বার থাকবে ওইগুলো সবগুলো উপরের লাইনে যাবে মাল্টিপ্লাই আর ফ্র্যাকশন থাকলেই নিয়মে বাংলাতে হবে তো এখন কি করবো আমরা কাটাকাটি করব তো টেন টেন জার হান্ড্রেড ফাইভ দিয়ে আবার টেনকে কাটলে ফাইভ টু জার টেন এখন ওয়ান মাল্টিপ্লাই টু মাল্টিপ্লাই টু তো টু টু জার ফোর ফোর ওয়ান জার ফোর না এখন দেখো আমি এখানে টাকা লিখছি এটা কিন্তু বল যেহেতু হান্ড্রেড দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে ফেলছে এটা হবে হবে পার্সেন্টেজ এবং যেহেতু এখানেও টাকা লিখছি ভুল এটা হয়ে যাবে পার্সেন্টেজ ইকুয়াল টু 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 জার ফোর ফোর পার্সেন্ট ফোর পার্সেন্ট হলো আনসার বুঝছো তো এইভাবে ফ্র্যাকশন ভাঙিয়ে যে করতে হয় তো ফোর পার্সেন্ট হবে তার লস হাও মাছ লস বলছে কোয়েশনে দেখো হাও মাছ লস বলছে হাও মাছ লস মাছ মানে আমাদেরকে পার্সেন্টেজ অফ প্রফিট বের প্রফিট হতো বা লস বের করতে হবে তো এটা হলো আমাদের বি নাম্বারের আনসার এইভাবে এটা কিন্তু বিদ্যুৎ ভালো করে দেখবে দেখো বি নাম্বারের আনসার কিন্তু খুবই কমপ্লেক্স তো এই দেখো এ দেখো বি নাম্বারের আনসার তো এখন কিন্তু বি আমি এইভাবে করছি এইভাবে এই জায়গায় দেখো আমি কোস প্রাইজ বের করছি একটা কলার হুম কোস প্রাইজ দুইটা কলার তো দুই ধরনের কলার দুইটার কোস প্রাইজ বের হয়েছিল টাকা পাই কিন্তু তারপরে আমি ওইটাকে একটাই কলায় নিছি কিন্তু এইখানে একটাই না নিয়েও তোমরা এইভাবে অঙ্ক করতে পারত এই দেখো আমি অন্য খাতায় করেছি এই দেখো অন্য আনসার এইখানে কিন্তু আমি কোস প্রাইজ অফ টু বানানা চাই রাখছি মানে দুইটা কলার কোস প্রাইজ হলো পাঁচ টাকা তাহলে সেলিং প্রাইসও আমি দুইটা কলার নিছি পনেরোটার সেলিং প্রাইস হলো থার্টি সিক্স টাকা ওয়ানটার সেলিং প্রাইস হবে থার্টি সিক্সটি ফাইভ ফিফটিন টাকা আবার যেহেতু কোস প্রাইস দুইটাই রাখছি তাই কোস প্রাইস অফ টু সেলি বানানাস সরি সেলিং প্রাইস অফ টু বানানাস ইস থার্টি সিক্স বাই ফিফটিন মাল্টিপ্লাই টু আনসার আসছে টোয়েন্টি ফোর বাই ফাইভ মানে দুইটা কলার কোস প্রাইস হলো পাঁচ টাকা দুইটা কলার সেলিং প্রাইস হলো টোয়েন্টি ফোর বাই ফাইভ টাকা তো এখন লস আমরা বের করছি লস এইরকম যদি করো তো আমি একটা এখানে একটা প্রিকশন আছে এটা ভালো করে খেয়াল করো লস হবে লস ইজ ইকাল টু টাকা ফাইভ যেহেতু কোস প্রাইস পাঁচ টাকা আছে তো ফাইভ মাইনাস টোয়েন্টি ফোর বাই ফাইভ ইকুয়াল টু এলসিএম নিলে ফাইভ আর টোয়েন্টি ফাইভ ফাইভ হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই ফাইভ লস আছে টাকা ওয়ান বাই ফাইভ তাহলে ওইটাই দেখো পাঁচ টাকায় এইটাই কোস প্রাইস এসেছিল আমাদের যে ফাইভ বাই টু টাকাতে ফাইভ বাই টু টাকাতে লস হয়েছিল ওয়ান বাই টেন টাকা এইখানে দেখো ফাইভ এইখানে আমরা টু টাকা দুইটা বানানো এই 
থাকতে দিছি ওই কারণে আমরা একটা বানানা দিয়ে অঙ্ক করছিলাম মানে দুইটাকে একটাই নিছিলাম কিন্তু এখানে আমরা দুইটা দিয়ে অঙ্ক করব একটাই আর নেই নাই তো এটা দুই ধরনের মতো করা যায় তো এখন দুইটার সেলিং প্রাইস কস্ট প্রাইস হলো পাঁচ টাকা সেলিং প্রাইস দুইটার সেলিং প্রাইস হলো টোয়েন্টি ফোর বাই ফাইভ টাকা তাহলে লস হয়েছে ওয়ান বাই ফাইভ টাকা তাহলে এখন তোমরা এখানে অনেকেই বল করো যেহেতু কস্ট প্রাইস পাঁচ টাকা তাই অনেকেই লিখো ইন টাকা ফাইভ লস হয়েছে টাকা ওয়ান বাই ফাইভ তা এটা কিন্তু ভুল যেহেতু ওয়ান বাই ফাইভ এটা ফ্র্যাকশন আছে এবং ফাইভ এটা সিঙ্গেল নাম্বার তাই ফাইভের নিচে ফাইভ বাই ওয়ান লেখা লাগবে লিখবা ইন টাকা ফাইভ বাই ওয়ান লস ইজ ওয়ান বাই ফাইভ ফ্র্যাকশনের সাথে মিলানোর জন্য তাহলে দেখো এক টাকায় লস হবে ওয়ান বাই ফাইভ বাই ফাইভ বাই ওয়ান ইকাল টু অঙ্ক করলে যে আসে আনসার আসে কিন্তু ফোর পার্সেন্ট কিন্তু এখানে দেখো আর একটা ভুল আছে এই দেখো যদি তোমরা এখানে যে ফাইভ বাই ওয়ান না লিখে শুধু ফাইভ লিখতা এইভাবে যদি লিখতা শুধু ইন টাকা ফাইভ লস ইকাল টু টাকা ওয়ান বাই ফাইভ হ্যাঁ যদি এইভাবে লিখতা তাহলে কিন্তু অঙ্কটা ভুল হতো দেখে কীভাবে ভুল হতো এই দেখো ইন টাকা ফাইভ লস ইজ ওয়ান বাই ফাইভ টাকা ইন টাকা ওয়ান লস ইজ ওয়ান বাই ফাইভ আর ফাইভটা নিচে চলে আসতো ওয়ান বাই ফাইভ বাই ফাইভ টাকা তাহলে ইন টাকা হান্ড্রেড লস ইজ ইকাল টু মাল্টিপ্লাই হান্ড্রেড হইতো তো এখন আমরা এরেঞ্জ যদি করতাম তো প্রথমে লাইন দিতাম সবার উপরের নাম্বার হলো ওয়ান মাল্টিপ্লাই সবার নিচের নাম্বার হলো ফাইভ আর নিচে থাকলো ফাইভ আর আবার হান্ড্রেড এটা মাল্টিপ্লাই হতো উপরেরটার সাথে এখন দেখো যদি অঙ্ক করতাম ফাইভ টোয়েন্টি আর হান্ড্রেড হান্ড্রেডকে ফার্স্টে কাটলে টোয়েন্টি আবার ফাইভ টোয়েন্টি এবং ফাইভ মাল্টিপ্লাই করলে হান্ড্রেড হান্ড্রেড ওয়ান জার হান্ড্রেড টাকা হান্ড্রেড আসতো আর না টাকা হান্ড্রেড নাইট ধর তো পার্সেন্টেজ যেহেতু হান্ড্রেডে মাল্টিপ্লাই করছি তো আমাদের আনসার কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট না আমাদের আনসার হলো ফোর পার্সেন্ট তো যদি ফ্র্যাকশনের সাথে তোমরা ফাইভের নিচে সব সিঙ্গেল নাম্বারের নিচে মনে রাখবা ওয়ান থাকে যেমন ওয়ান টু থ্রি এগুলো সিঙ্গেল নাম্বার কিন্তু এগুলোর নিচে ডিভাইডেড বাই একটা ওয়ান আসে সব সময় ওয়ান আসে তো ফাইভের নিচে ওয়ান থাকবে তাই দেখো যদি ফ্র্যাকশনে অঙ্ক করতে চাও তাহলে সিঙ্গেল নাম্বারকেও ডিভাইডেড বাই ওয়ান লিখতে হবে এইভাবে এটা হলো যদি তোমরা দুইটা কলার কস প্রাইস দুইটা কলার প্রফিট লস বের করতে চাও দুইটা কলার ইউজ করে আবার তোমরা এইটাকে চাইলে ফ্র্যাকশনে না করে পার্সেন্টেজেও নিতে পারতা কীভাবে নিতা এই দেখো এখানে আসছে টোয়েন্টি ফোর বাই ফাইভ আমাদের দুইটা কলার সেলিং প্রাইস তো এইটাকে যদি এইটার সাথে মিলানোর জন্য ডেসিমেল এবং নর্মাল নর্মাল নাম্বার কিন্তু একই তো যদি আমরা এখানে টোয়েন্টি ফোর বাই ফাইভে রাখছি মানে ফ্র্যাকশনে রাখছি যদি এটাকে কাটা ফাইভ টোয়েন্টি ফোরকে ফাইভ দিয়ে ডিভাইড করতাম তাহলে পয়েন্ট আসতো টাকা ফোর পয়েন্ট এইট তারপর এইটা লস হইতো ফাইভ মাইনাস ফোর পয়েন্ট এইট ইকাল টু টাকা জিরো পয়েন্ট টু মানে আমাদের লস হইতো টাকা জিরো পয়েন্ট টু এখানে এখন আর এখানে ফাইভ বাই ওয়ান লিখা লাগবে না কারণ এটা তো ফ্র্যাকশনে না শুধুমাত্র ফ্র্যাকশনের ক্ষেত্রে এটা বলছি তো যে টাকা পাঁচ টাকায় ইন টাকা ফাইভ লস জিরো টাকা জিরো পয়েন্ট টু ইন টাকা ওয়ান লস জিরো পয়েন্ট টু ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইন টাকা হান্ড্রেড লস ইকাল টু জিরো পয়েন্ট টু ডিভাইডেড বাই ফাইভ মাল্টিপ্লাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেখো ফাইভ টোয়েন্টি জার হান্ড্রেডকে ফাইভ দিয়ে কাটলে ফাইভ টোয়েন্টি জার হান্ড্রেড টোয়েন্টি মাল্টিপ্লাই জিরো পয়েন্ট টু করলে ফোর আসে ফোর পার্সেন্ট হ্যাঁ তো এইটাই এইভাবে যদি ডেসিমেল দিয়ে অঙ্ক করতে চাও এইটা হলো অঙ্ক আনসার এবং যদি ফ্র্যাকশন দিয়ে অঙ্ক করতে চাও এইটা আর যদি একটা কলা দিয়ে অঙ্ক করতে চাও এটা তিন ধরনের অঙ্ক করা যায় তো তিনটাই তোমরা প্র্যাকটিস করবে ধরো আমি দেখাই ব্লটুই এইটা হলো এইটা হলো যদি যে দিয়ে যে একটা কলা দিয়ে অঙ্ক করতে চাও এইটা আর এইটা হলো যদি দুইটা কলা দিয়ে অঙ্ক করতে চাও ফ্র্যাকশনে আর এইটা হলো যদি দুইটা কলা দিয়ে অঙ্ক করতে চাও ডেসিমেলে সব সময় কিন্তু আনসার ফোর পার্সেন্টই আসবে মনে রাখব তাই তিন ধরনের অঙ্কই প্র্যাকটিস করবা কাজে লাগতে পারে তিন ধরনের অঙ্কই প্র্যাকটিস করবা তো এইটা হলো মেইন বি নাম্বারের আনসার এইটা এইটাও তো তিনটাই খাতায় লিখে নাও তিনটাই লিখে নাও 
আমাদের যেটা ইজি মনে করো ওইটা পরীক্ষা ওইভাবে অ্যানসার করো এখন আসলে আমরা সি নাম্বার অঙ্ক করি সি নাম্বার সি নাম্বারে বলছে ইফ দ্য ফ্রুইট সেলার ওয়ান্টস টু মেক টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিট হোয়াট উড বি দ্য সেলিং প্রাইস অফ ফোর পিসেস অফ বানানা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিট করতে হলে তার চার পিসের বানানার কস প্রাইস সেলিং প্রাইস কত এরকম আননোন থাকলে আমরা সব সময় পার্সেন্ট মানে আমরা জানি হান্ড্রেড আর প্রফিট মানে প্লাস একশো টাকায় যদি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিট হয় তাহলে হান্ড্রেড প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ হবে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ টাকা হবে প্রফিট তাহলে আমরা এটা লিখবো এখানে দেখো আমাদের নির্দেশও কোনো ভ্যালু দেয় নাই শুধু বলছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিটে তো এরকম থাকলে প্রথমে পার্সেন্ট মানে তো হান্ড্রেড তাহলে একশো টাকায় কত প্রফিট হবে ওইটা বের করতে হবে তাহলে আমরা ধরে নেই যে কস প্রাইস হলো হান্ড্রেড টাকা লেট ইফ কস প্রাইস প্রাইস টাকা হান্ড্রেড হান্ড্রেড সেলিং প্রাইস হবে সেলিং প্রাইস ইকাল টু টাকা বলছে কোয়েশ্চনে বলছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিট তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ ইকাল টু টাকা হান্ড্রেডের সাথে প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ফাইভ বুঝছ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মানেই হলো পার্সেন্ট মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ হলো টোয়েন্টি ফাইভ আর যে প্রফিট মানে হলো প্লাস যদি লস থাকতো টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট লস তাহলে হতো হান্ড্রেড মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ যেখানে বলছে প্রফিট তাহলে হান্ড্রেড প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে সেলিং প্রাইস উঠবে হান্ড্রেড প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ইকাল টু টাকা ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ এখন আমরা মেইন কস প্রাইসটা বের করব একটা কলার কস প্রাইস বের করব তাহলে আমরা বি থেকে পাইছিলাম ফ্রম বি ওই গট গড বি থেকে আমরা পাইছিলাম কস প্রাইস অফ ওয়ান বানান একটা কলার কস প্রাইস হলো টাকা ফাইভ বাই টু ফ্রম বি উই গড কস প্রাইস প্রাইস অফ ওয়ান বানানা ইকাল টু টাকা ফাইভ বাই টু তাহলে একটা কলার কস প্রাইস হলো টাকা ফাইভ বাই টু এখন দেখো কস প্রাইস যদি হান্ড্রেড থাকে তা আমাদেরকে কোয়েশ্চনে বলছে সেলিং প্রাইস বের করতে হোয়াট উড বি দ্য সেলিং প্রাইস অফ ফোর পিসেস প্রথমে ওয়ান পিসের বের করব তারপর ফোর পিসে নিব তো সেলিং যদি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিট করতে হয় তাহলে সেলিং প্রাইস কত মানে কত টাকায় বিক্রি করা উচিত তো আমাদেরকে সেলিং প্রাইস বের করতে হবে আমরা জানি যেটা বের করবো ওইটা ডান মানে লাস্টের দিকে লিখতে হয় তাহলে ইফ কস প্রাইস কস্ট প্রাইস টাকা হান্ড্রেড এর জন্য এটা প্রথমে বের করছি কস প্রাইস একশো টাকা হলে সেলিং প্রাইস হয় টাকা ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ টাকা হান্ড্রেড সেলিং প্রাইস প্রাইস গাল টু টাকা ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিটে একশো টাকা কস প্রাইস হলে সেলিং প্রাইস হয় টাকা একশো পঁচিশ টাকা তাহলে এক পার্সেন্ট এক টাকা কস প্রাইসে কত হবে ইফ কস প্রাইস টাকা ওয়ান সেলিং প্রাইস ইকাল টু টাকা ডান পাশ টান দিয়ে দিব ডান পাশে আছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ এটা উপরে লিখবো বা পাশে আছে ওয়ান হান্ড্রেড এটা নিচে লিখব এখন যদি এখন আমাদের কস প্রাইস হলো ফাইভ বাই টু তাহলে একশো টাকা কস প্রাইসে প্রফিট সেলিং প্রাইস একশো পঁচিশ টাকা এক টাকা কস প্রাইসে সেলিং প্রাইস একশো পঁচিশ ডিভাইডেড বাই একশো টাকা তাহলে ফাইভ বাই টু টাকা কস প্রাইসে কস প্রাইস ইফ কস্ট দেয়ার ফর ইফ কস প্রাইস টাকা ফাইভ বাই টু কারণ আমাদেরকে বানানার যে বের করতে হবে ফাইভ বাই টু সেলিং প্রাইস ইকাল টু টাকা ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ বাই হান্ড্রেড মাল্টিপ্লাই ফাইভ বাই টু 
বুঝছো তো এখন পাঁচ ফাইভ বাই টু টাকায় সেলিং প্রাইস হবে মানে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিটে যদি একশো টাকায় টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিট হয় তাহলে সেলিং প্রাইস হয় একশো পঁচিশ টাকা যদি এক টাকায় টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিট হয় তাহলে সেলিং প্রাইস হয় একশো পঁচিশ বাই একশো টাকা যদি ফাইভ বাই টু টাকায় সেলিং টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিট হয় তাহলে প্রফিট হবে একশোকে যদি ফাইভ দিয়ে কাটি তাহলে টোয়েন্টি আবার ফাইভ ফোর জার টোয়েন্টি ফাইভ টু জার টেন ইলেভেন টুয়েলভ ফাইভ ফাইভ জার টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ জার একশো পঁচিশকে ফাইভ দিয়ে কাটলে টোয়েন্টি ফাইভ আবার এটা এখন যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি আর কাটাকাটি যাবে না টাকা ফোর টু জার এইট আর টোয়েন্টি উপরে থাকলো টোয়েন্টি ফাইভ ওকে তাহলে পাঁচ ফাইভ বাই টু মানে একটা কলায় যদি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট প্রফিট করতে হয় তাহলে ওইটাকে বিক্রি করতে হবে টোয়েন্টি ফাইভ বাই এইট টাকায় কিন্তু আমাদের কোয়েশনে বলছে উড বি দ্য সেলিং প্রাইস ফর ফোর পিসেস অফ বানানা মানে চারটা কলা বিক্রি করতে কত মানে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট প্রফিটে চারটা কলা বিক্রি করতে হলে সেলিং প্রাইস কত হবে তাহলে এটা আমরা আমরা বের করছি একটা কলার সেলিং প্রাইস টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট প্রফিটে selling price of of four pieces four bananas at 25 percent profit profit current question is 25 percent profit at chatta color selling price koto ইজ ইকাল টু আমরা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিটে একটা কলার মানে ফাইভ বাই টু হলে একটা কলার একটা কলার সেলিং প্রাইস পেয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ বাই এইট টাকা তাহলে চারটা কলার যে হবে ফাইভ বাই টু নিশ্চয়ই টোয়েন্টি ফাইভ বাই এইট মাল্টিপ্লাই ফোর হবে তাহলে টাকা টোয়েন্টি ফাইভ বাই এখন কাটাকাটি করলে ফোর টু হাজার টু টু হাজার ফোর ফোর টু হাজার এইট আবার টু দিয়ে ফোরকে কাটলে টু টু হাজার ফোর তাহলে সেলিং প্রাইস হয় টাকা টোয়েন্টি বাই এইটা হবে সি নাম্বারের আনসার দেখো প্রথমে একশো টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিটে একশো টাকার সেলিং প্রাইস হলো একশো পঁচিশ টাকা তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিটে এক কস্ট প্রাইস হলো একটার ফাইভ বাই টু টাকা তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিটে একশো একশো টাকার মধ্যে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিট হলে একশো পঁচিশ টাকা এক টাকার মধ্যে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিট হলে একশো পঁচিশ বাই একশো টাকা তাহলে ফাইভ বাই টু টাকার টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিট হইলে টোয়েন্টি ফাইভ বাই এইট টাকা তো টোয়েন্টি ফাইভ বাই এইট হলো একটা কলার মধ্যে সেলিং প্রাইস টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিটে তাহলে চারটা কলার সেলিং প্রাইস হবে এইটা মাল্টিপ্লাই ফোর হবে টোয়েন্টি ফাইভ বাই টু এটা সেই নাম্বারে আছে তো এইভাবেই কোয়েশন নাম্বার নাইনটিন সলভ করতে হয় এটা হলো কোয়েশন নাম্বার নাইনটিনের এ নাম্বার এবং বি নাম্বার তো দেখাইলাম তিন ধরনের করা তিনভাবে করা যায় তো এটা হলো ওয়ান ওয়ে আর ওই দুইটা বিড আবার দেখতে পারো এবং সি নাম্বার এটা হলো বি নাম্বার সি নাম্বার হলো এই হলো সি নাম্বার তো খাতায় তুলে নাও এইভাবে করতে হয় কোয়েশন নাম্বার সিকিউ নাম্বার নাইনটিনের আনসার তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং স্টেটিউন স্টেসিফ